हेलो एवरीवन कैसा है आप लोग तो देखिए द मैकेनिज्म दैट अनफिट सेल बिफोर यू आर बोर्न तो ये अनफिट जो सेल्स है तो पहले ही आपके बोर्न होने के पहले ही आपके बॉडी से निकाल देता है तो ये क्या मैकेनिज्म है चलिए देखते हैं लेट्स टेक अ ट्रिप बैक इन टाइम टू व्हेन यू वर जस्ट ऑफ सिंगल सेल तो सबको पता है सबसे पहले एक सिंगल सेल होती है तो फोर टू सिक्स सेल्स में आपके यहाँ पे आपके डिफ्रेंशिए आती है उस सेल्स में उसके बाद आपका क्रिएट होता है आगे का बॉडी द स्पर्म फ्रॉम योर फादर एंड द एग फ्रॉम योर मदर विल हैव जस्ट फ्यूज तो अभी एग और स्पर्म फ्यूज हुए हैं फॉर्म सिंगल सेल जयगोड तो ये जो सिंगल सेल होता है इसको जयगोड बोला जाता है दिस जयगोड इज नाउ गोइंग टू कीप मल्टीप्लाइंग टू फॉर्म मेनी सेल्स मेकिंग पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तो जब ये डेवलप तो उसको एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट बोला जाता है एट द सम पॉइंट दिस ऑफ सेल्स मेकिंग अप द अर्ली एम्ब्रियो विल हैव इम्प्लांटेड इन वूम्ब एंड बिगन टू ग्रो बिगर द सेल विल ऑल्सो हैव स्टार्टेड टू डिफ्रेंशिएट ट्रांसफॉर्मिंग इन टू ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ सेल दैट मेकअप हु वी आर स्किन मसल्स नर्व एक्सेट्रा तो ये सेल जो होते हैं डिफ्रेंशिएट होते हैं यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डिफ्रेंशिएशन होता है डेवलपमेंट वो फिर आगे आपका डेवलपमेंट में स्किन मसल ये सारी चीजें बनती हैं ओवर टाइम द सेल विल आल्सो हैव डेवलप्ड इनटू हार्ट लंग्स एंड ब्रेन फाइनली अ होल नाइन मंथ लेटर यू विल हैव बोर्न एज अ फुल्ली फॉर्म ह्यूमन बॉडी तो उसके बाद एक बच्चा पैदा होता है नौ महीने के बाद कुछ बाल कुछ कान आंख नाक मुंह हाथ पैर और बॉडी के ऑर्गन्स इन द अर्ली स्टेज ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो तो ये जो अर्ली ह्यूमन एम्ब्रियो जो सिंगल सेल होता है बिफोर इट हैज इम्प्लांटेड इन मदर द सेल अरेंज देम सेल्स इन अ पर्टिकुलर वे तो सेल अपने आप को पहले अरेंजमेंट में है अ ब्लॉब ऑफ सेल गैदर टुगेदर वन साइड ऑफ द एम्ब्रियो एंड द अदर सेल अरेंज देम सेल्स अराउंड द ब्लॉब दिस ब्लॉब इज कॉल्ड द इनर सेल मास इट कंटेन्स सेल्स विद द एनर्जी टू मेक ऑल द अदर टाइप ऑफ सेल इन ह्यूमन बॉडी तो ये जो ब्लॉब है इसको इम्ब्रियो के एक तरफ में सारे सेल वो इकट्ठा हो जाते हैं उसी को आपको ब्लॉब बोला गया है दिस ब्लॉब इज कॉल्ड इनर सेल इनर सेल दिस कंटेन द एबिलिटी टू मेक ऑल द अदर टाइप ऑफ सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी दैट इज द सेल इन दिस ब्लॉब आर प्लूरिपोर्टेंट आप समझिए अलग अलग चीज में डिफ्रेंशिएट होंगे सिंस होल बॉडी टेक्स शेप फ्रॉम दिस ब्लॉब साइंटिस्ट आर नेचुरली वेरी इंटरेस्टेड इन इट इन डिटेल तो पूरा बॉडी जो है इसी ब्लॉब से बनता है तो इसी ब्लॉब के वजह से बॉडी आपकी बनती है तो साइंटिस्ट सोच रहे हैं एक बार इसको देखें वन वे दैट साइंटिस्ट स्टडी सेल इज बाय लुकिंग एट द काइंड इन एंड जीन्स इन द सेल कैन मेक दैट इज द लुक एट द जीन एक्सप्रेशन डेटा विद दिस दे कैन सी विथ जीन्स आर ऑन और in each of the cells they studies inner cell mass jaisa humne dekha ye inner cell mass hai kya pehle ye dekhte hain chaliye 2016 mahindra singh then a graduate student with zusana ye ye kya naam hai bhai dekh lo aap log max delibrak center of molecular medicine in berlin reanal previously published gene expression data from an early human embryo and was surprised the cells of inner cell mass he found a new group of cells that hadn't been seen before these cells were non committed they did not become a part of larger stages of the embryo they seemed to get eliminated early on in development compared to other inner cell mass cells which went on to making developing embryo what are these dying cells in the developing human embryo and what Why are they die so young? तो इन्होंने पाया कि कुछ सेल्स हैं जो डेवलप नहीं हो रहे हैं डेवलपमेंट के प्रोसेस में ये डाई है मतलब मर रहे हैं खत्म हो रहे हैं क्यों ऐसा कुछ सेल्स के साथ क्यों हो रहा है ट्वेंटी फोर्टीन स्टडी फ्रॉम डॉक्टर इज वाक्स लैब हैड शोन दैट ह्यूमन इम्ब्रियोनिक स्टेम्स एक्सप्रेस अ जीन कॉल एच ई आर वी एच अ वायरस लाइक जीन दैट्स इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग प्लूरीपोटेंसी देखो प्लूरी मतलब अलग अलग पोटेंसी मतलब वो आपका हो रहा है तो अलग अलग पार्ट्स में बॉडी के डिफ्रेंशिएशन आता है इसी से 
Based on his analysis of the gene data in 2016, Dr. Singh found that the most of the inner cell mass so expresses HERVH but not the non-committed cells that eventually die. We found that the inner cell mass, the real pluripotent stem cell, they are marked by HERVH. There is also a separate group of cells that are not committing to any lineage, which are dying and eliminating out of development, Dr. Singh said. Collaborator of the University of Spain verified these cells and found these dying cells in fertilized embryo in the lab. So, what is jumping genes? Kya hai? Dr. Singh and the team continued working on a new non committed cell type in the lab, but they didn't use human embryos. Instead, they used human embryonic stem cell lines. Cells that mimic the early stages of the human embryo. They found that the non committed cells, which don't express TRVH, actually express transpons also known as jumping genes dangerous little piece of dna that can themselves into different region of the genome damaging it and leading to cell death the dna damage caused by the trans uh, transposons lead to these cells dying out early initially the beginning of development cell of the inner cell mass express these potentially dangerous transpons but very soon most of the cell express hervh Though a cell experiments, the researcher found that the HERVH actually ends up protecting the cell from the damage inflicted by the jumping gene. Kick starting a pro protective mechanism that prevents the transpons from getting expressed in most cells. But some cells, the non committed ones, don't express HERVH and are killed off by the uncontrolled transpons activity. These findings were published in journal plus biology so ye aap dekhiye yahi process hota hai ye jo humne cells dekhe jo non committed cells hote hain jo aage aapke pluripotential ko nahi karte aage differentiate nahi hote wo isi ke wajah se transpons ye jo jumping gene hai inhi ke wajah se marte hain yahan pe question humne kiya tha to ye kaun sa cells hai aise ye kyun marte hai ye answer ye tha aapka a selection arena it is an interesting paper because it attempts to see invisible a transient cell population doomed to eliminate, said Cedric <coughs> Peschote, a professor of molecular biology and genetics in Cornell University and Dr. Singh's subsequent doctoral advisor. The existence of this cell population could have been overlooked because of the death of the cells. The authors call the early human embryo a uh, cell area where the cell that survive express HERVH and the cells don't become damaged and die. Just like different animals compete to survive in the world while it appears that even early cells in the developing human embryo play a coordinated game to decide which cell wins or lose the race to survive. The cell expressing HERVH are the winners and that's why we call them the arena. They are able to uh, we are able to control them tribal element said doctor. By the end of the game, we have battlefield. We have the good cell that will form embryo and the bad cell that will destroy the cell death. HERVH itself is also a transposon, but without the ability to jump, instead it plays a protective role. One family of transposon protects our early embryonic cells from dying, which we are dying because of another sets of transposon, which are mutagenic which causes DNA damage. So, this HERVH is a transpose, but this jumping capability is not used for protective measures. Use hota hai. Life and death are both on to two families of transposons, and, and I think it's very exciting. A small price to pay. In the early embryo, when the cell forms the inner cell mass and the other cell surrounds it, the latter forms the placenta. The placenta is structured the is a structure that attaches the wall of the uterus near the developing fetus and move oxygen and nutrients from the mother to it. Dr. Singh found that the cell after the baby jab aapne dekha hoga chota to uske navel se ek aise mother cord juda rehta hai yahi placenta hota hai usi ko jab baby paida hota hai to isko kaat diya jata hai yahan pe kaat diya jata hai aur baby ko aapko de diya jata hai. The Dr. Singh found that the cell uh, that form placenta also expresses transposons activity that could cause DNA damage but somehow even though these cells don't express the 
protective HERVH. They are more tolerant of the transposons and don't die. But it comes at a cost. Cell of a placenta are different from the other cell of the baby. Dr. Singh said it will be discarded after childbirth. So the cost of placenta is least to the organism. Scientists already know that HERVH plays a role of pluripotency of stem cells. So already uh, major implications for regenerative medicines. Based on results, the author also suggested that the that it could play a role in the fitness of the early embryo. As HERVH is expressed in the good cells, it forms a healthier embryo should ideally have more of these good cells and less of the commodified cells. The author spe speculate that perhaps reducing transposon activity in the early embryo could affect its fitness. Implications for infertility treatment and in vitro fertilization techniques. So, ye aapka ho gaya. Ab dekhte hai exam point of view se. Dekho, ye bio ka article hai jaldi sabko aayega nahi. Par science and tech ke liye bahut important ho jata hai. Kuch words. Inner cell mass. Thik hai. Second, aap dekhiye aapka embryo. थर्ड आप देखिए वो ये थर्ड क्या था एक वर्ड ब्लॉब ठीक है जो इम्ब्रियो के एक तरफ में सारे सेल जमे हो जाते हैं फोर्थ प्लूरी पोटेंसी ये हमने देख लिया सेल डिफरेंशिएशन होता है थर्ड अरे फिफ्थ आप देखिए यहाँ पे जम जंपिंग जीन्स क्या है आपके ये आपके पोसोन्स ठीक है और यही सेल को डैमेज करते हैं किल करते हैं ठीक है सिक्स आपके एच ई आर वी एच ठीक है एच ई आर वी एच आप देखिए डेट इनर सेल मास रियल प्लूरी पोटेंसी दे आर मार्क टेस्ट तो ये इनर सेल मास में रियल प्लूरी पोटेंसी जो डिफरेंशिएट मेन मतलब एक सेल से जो अलग अलग डिफरेंशिएशन जो होता है ये ये वाला पार्ट है ठीक है सेवेंथ अब आप देखिए आपके लिए ये हो गया डीएनए आरएनए एट एरिना आप देखिए ये जो एच ई आर वी एच जो सेल डिफ्रेंशिएशन होता है इसमें मेन और जो हम जंपिंग सेल्स देखे ये भी एक तरीके के जो आपके ट्रांसपोसोन्स है ये दो है ट्रांसपोसोन्स पर इसमें जंपिंग कैपेबिलिटी नहीं है इसमें जंपिंग कैपेबिलिटी तो ये प्रोटेक्ट नहीं करता है और ये मतलब ये प्रोटेक्ट करता है और ये करता है ये क्या है आपका एच ई आर वी एच है और ये आपका हो गया जंपिंग ठीक है अब आप देखिए इसके बाद से एक ही चीज वो आप करते हैं गुड सेल्स होते हैं बैड सेल्स होते हैं इम्ब्रियो जो है आपका उसी में तो उसका रहता है अब नाइन्थ देखिए नाइन्थ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है प्लेसेंटा प्लेसेंटा नाइन्थ इम्पोर्टेंट मैंने बताया बेबी पैदा होता है तो आप देखिए उसके नेवल से कॉर्ड जा रहा होता है मदर से बेबी तक सारे ऑक्सीजन यही कॉर्ड पहुंचाता है तो यही आपका प्लेसेंटा हो गया और बताया क्या गया प्लेसेंटा भी ट्रांसपोसोन से ठीक है और और सब बेबी बर्थ लेता है तो प्लेसेंटा को ही काट दिया जाता है एक ये प्लेसेंटा इसलिए हो गया इसलिए यहाँ पे ये लिखा है द प्राइस स्मॉल प्राइस टू पे तो वो प्राइस क्या है प्लेसेंटा का आपका ठीक है कम्स प्लेसेंटा डिफरेंट सेल बॉडी इट विल बी चाइल्ड बर्थ ये ये बात हो गई आपकी प्लेसेंटा की और ये एक्सप्रेस एच ई आर वी एच एक्सप्रेस गुड सेल्स ठीक है और नॉन कमिटेड सेल्स जो है आपके वो आपके ये ट्रांसपोसोन्स हो गए और वो जो नॉन कमिटेड सेल्स है वो ट्रांसपोसोन्स उनको किल कर देते हैं नॉन कमिटेड सेल्स को तो इस आर्ट में इतना ही इम्पोर्टेंट था जितने वर्ड्स लिखे हैं ये सारे वर्ड्स हमें देख चाहिए क्योंकि ये सारे वर्ड्स पूछ सकता है वर्ड एसोसिएशन ये प्लूरी है और एच ई आर वी एच क्या है तो बस इतना ही था एक देखिए
फर्टिलाइज एम्ब्रियो और एक होता है आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इनविट्रो एक्स विट्रो तो इन विट्रो जो मदर के बॉडी में ही हो और वो वाला आपका ट्यूब वाली बात हो जाती है तो ये मदर के बॉडी के अंदर ही जो फर्टिलाइजेशन प्लेस लेता है मतलब होता है उसी को बोला जाता है तो इस आर्टिकल में बस इतना ही था इन को पता होना चाहिए इनके मीनिंग्स पता होना चाहिए तो थैंक यू गाइस प्लीज वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम